всем привет! Канал Turkish People. В этом видео вам покажу турецкий текстиль. Я считаю, один из самых лучших – это фирмы Ozdere. Почему я снимаю такие видео довольно-таки часто? Потому что у нас начался туристический сезон, и достаточно много-много людей сюда приезжает и по привычке хотят купить турецкий текстиль, турецкую одежду, обувь, кожу, да все на свете. Вот поэтому мы и снимаем эти видео, чтобы вам показать, какие сейчас цены, какие актуальные цены у нас. Сегодня 19 апреля 2023 года. Я нахожусь в таком центре Пиздерек. Как до него добраться, напишу в описании к этому видео. Ну, давайте входим. Магазин находится на втором этаже торгового центра. И в нем, помимо полотенец, постельного белья, есть еще много разных других вещей, одежда, обувь. Но я сегодня буду показывать именно текстиль. Отдел довольно-таки большой, здесь очень красивые халаты, я к ним обязательно подойду, а начну бы снимать по порядку. Что здесь есть? Вот полотенца размером 70 на 140, стоит 180 лир. Почему я нахваливаю полотенца фирмы «Изделек»? У нас есть дома полотенцем по 4 года. И вот такие у нас тоже есть. Вот этим поменьше, но... С ними ничего не происходит, даже с ярким красным цветом. Не смывается, не выстирывается, остается таким же мягким и пушистым. Мне этот магазин не заплатил ничего за рекламу, просто я нахваливаю то, что мне нравится. Мне вот очень нравится, здесь всегда у них выставлены хлопок. Вот так выглядит хлопок, это для тех, кто не видел. Хлопок растет в Анталии, вот если едете в сторону Сирика, вы можете осенью его увидеть, как, и как его собирают тоже. Есть и наборами. Вот набор стоит 1800. Здесь два халата, два полотенца. Вот такой стоит 1600. Есть полотенца с детским рисунком за 240 лир. Размер указаны 70 на 130. Не разворачиваю, потому что снимаю я одна. И потом я аккуратненько так свернуть не смогу. Вот полотенца. Дороже стоит, потому что картинки известных мульти мультипликационных героев. Есть маленькие полотенчики, вот, по 100 лир. Пляжные полотенца огромного размера, 100 на 180, 330 лир. У нас такое есть одно, действительно, оно реально огромное. Показываю близко, какая махра. Двустороннее оно, мягенькое, очень приятное к телу и достаточно хорошо впитывает. Вот есть пляжные полотенца, вот, очень тонкие, маленькие, вот размером 70 на 150, стоит 140 лет. Вот видите, они как мало места занимают, потому что полотенчика тоненькая. Постельное белье в этом магазине тоже есть. Оно чуть дальше, я вам его покажу. И на цены тоже. Ну, здесь цены нет, поэтому идем дальше. Полотенце 50 на 80. Вот в полоску по 100 лир. Есть разные. Вот я по этому показывала, они очень мягкие. Как, вот, как велюровые. Есть вот так, как обычные полотенцы. Разных цветов. Вот видите, вот там... Вот белые, вот написано, что новые модели у них, большой 70 на 150, стоит 220 лир, очень красивая. И, кстати, к нему вы можете даже подобрать одинаковый халат. Халаты у нас тоже есть. 800 лир стоит этот халат. Размер у него SM, Этот маленький, размеры побольше тоже имеются, просто надо просматривать, но они совсем не маломерки. У нас у Андрея халат S, но он такой реально большой. Вот такой расцветки халат стоит 900 лир, к нему полотенчика тоже подберете, вот смотрите, вот, видите, есть. 
Маленькое полотенце столер 50 на 80. 90 на 150 стоит 300 лир, 360. Вот есть 220. Все зависит от рисунка. Вот видите, тут у них популярный рисунок уже есть. Четвертый сезон. 360 лир. У меня вот розовое такое полотенце. Нового, вот фиолетового цвета у них раньше не было. Вот 250 лир, 70 на 150. Вот я опустилась не зря вниз. Здесь вы можете присмотреть симпатичные полотенчики для ног. Видите, ножки нарисованы. Выходите из душа. И вот приятное полотенце. Стоит оно 120 лир, а размер 50 на 70. Это все хлопок. красивые расцветки халатов есть и мужские и женские если с рисунком то стоят они 900 лир без рисунка стоит 700 детские халаты по 550 но здесь халатик вместе с полотенчиком 480 у нас у Владимирчика есть халатик такой. К нему и полотенце идет. 480. А посмотрим. Может быть, полотенца они уже теперь по отдельной цене продают. Раньше они их скрепляли вместе. Да, оно скрепленное вместе. Это вместе с полотенцем. Вот 550 лир. Детский халат. Халатик у Владимира вы видите. Когда мы в отель ездим, он всегда возит с собой махровый халат, чтобы ни от кого не зависеть. О, вот, кстати, и он. Вот такой халат у нашего сына. Он его носит два года. Рукава ему позаворачивали, когда она была бы велик. Стоит он 550 лир. Здесь полотенце за скидками. 50 на 90 стоит 70, большой 90 на 150 стоит 200 лир. Это, наверное, те полотенца, которые у них остались по несколько штук. А это бамбуковые полотенца, тоже 200 и 70, в зависимости от размера, вот размеры указаны. Таким полотенцем есть и халат. Вот бамбук указано. Сколько же он стоит? Сейчас найдем. А, бамбуковый халат стоит 500 лир. Вот женские расцветки. Вот еще детские халаты. Вот написано конец серии детские халаты будут со скидкой 293 лиры стоят распродают то что у них остались это вот красивое белое полотенце с узором вот такие покупают для свадеб их дарят на свадьбах полотенчики у нас тоже есть даже дарят гостям вот одно полотенце стоит 110 лир 50 на 90 вот кто хочет заморочиться вот этот полотенце из турции вот по настоящим турецким рисункам вот есть Полотенчики подешевле. 90 на 140 стоит 180 лир, а 50 на 85 80 лир. Они выглядят попроще и потоньше. Вот. Это более тонкие. Можно даже сравнить с тем, что продается на базаре. Вот это тоньше. Не то, что я показывала в самом начале с рисунком. еще интересные халаты для детей 
снаружи выглядит как ткань, а внутри макрушка. Это более тоненькие халаты, не такие теплые и стоят 360 лир. И идут они без полотенчика. Еще расцветки, халатов видите много. И написано, что новые модели. 90 лир полотенца. Вот они в клеточку. И с рисунком, с цветочками. Знаете, у меня было такое полотенце. И рисунок не испортился. К сожалению, мы его просто испачкали тем, что не отмывается, испачкали обычной краской. Такое полотенце 100 лир стоит. Он тоже был подарок для меня. Вот подарочные наборы халатов. Здесь это мужской и женский идет. И стоит 1900 лир подарочный набор. Здесь два полотенца, два халатика. Разные расцветки. А вот этот стоит 2600. Вот что тут. Большая коробка. Есть и бамбуковый халат в коробке. Вместе с полотенцем 750 лир. Просто один халат упакованный. 850. И вот полотенчик к нему идет. Полотенце причем небольшого размера. Есть просто полотенце. 800 лир. Подарочным набором. Два больших, два маленьких. Мужские халаты и, можно сказать, мужские расцветки полотенец. 360 лир большой, 90 на 150. Вот у нас есть такие полотенца, ну, других расцветок, но именно так сделано. Сверху оно велюровый, а внутри обычная махра. Вот, ну, он очень пушистый, приятно вот, вытираться им. Внизу полотенца для ножек. Есть и черные, и серые. Любого цветки найдете. Халат. Белый халат 800 лир. Тут есть халат за 550. Он, наверное, один остался. Размер L. А вот это 950. Видите разницу? Он велюровый сверху. И с ним ничего не происходит. А вот это как вот махра. И вот чуть что он может все-таки зацепиться. Один раз купишь дорогую вещь, оно будет у тебя служить очень долго. 220. Это новые модели у них. 250. 70 на 150 полотенца. Приятные расцветки. Вот еще мужские халаты по 800 лир. Да, не все стоят 800. Есть полотенца однотонные. Несколько стеллажей с ними. Желтые, розовые. 90 на 150 стоит 300 лир. Вот это... Очень пушистые. Они двусторонние и с обоих сторон действительно махра у них большая. Очень приятная. Хорошо впитывает вот эти полотенчики. У меня такие полотенца для рук есть. Буду хвалить. Вот 50 на 90 стоит 100 лир. Есть и однотонные халаты. Видите, полотенцем подберете О, одного цвета. Однотонные халаты стоят 700 лир, которые без рисунка все. Что еще? Вот еще другие цвета, просто то же самое, но у другого цвета. Маленькая 30 на 50, 40 лир, 50 на 90, 100 лир и большой 300 лир. Вот у них. Он не совсем черный, он какой-то вот черно-зеленого оттенка. Ну, 
Какие есть халаты разной цены. Вот халат с таким воротником стоит 350 лир. Ну, это обычный, как, вот как полотенчика. Если хотите, чтобы у вас халат служил долго, это вот такого качества, как велюр. И это даже с капюшоном. Вот хороший халат. Стоит 950 лир. Да, из-за того, что он с капюшоном. Ну, к ним по цвету есть полотенца. Такие же самые. 360 лир стоят. Мужские без капюшонов. 799-95, ну, 800 лир. Как вы думаете, что они там все ищут? Здесь полотенца с небольшим браком. И они продаются на вес. Вот один килограмм 220. Вот то, что вот здесь лежит. А здесь килограмм 250. Здесь может быть какая-то одна затяжка. И уже полотенце попадает в брак. Вот смотрите, вот как вот здесь. Видите, затяжка идет. Продаются они по весу. Но там большие весы. А вот еще в этом углу есть то, что написано, что серия Сону. То есть закончилась серия. И они это раз продают. Вот 200 лир. Полотенце 90 на 150. Оно сверху велюровое. Но это не очень толстое, но тоненькое. Достаточно вот видите, большое полотенце, а как мало места занимает. Набрали. Сейчас они будут взвешивать. Вот еще халаты. А ты полотенце. Вот прям вот реально так приятно трогать. Вот красивое полотенце. И стоит оно 180 лир 90 на 150. Что вот есть, видите, полотенце и за 300 лир, и за 180. Все зависит от рисунка какой. Вот 100 на 200. Написано Аздефалу. Немного бракованные по 150. Это надо обязательно разворачивать и смотреть. Я... Вдруг повезет и будет что-то не страшное. Вот тоже немного бракованные полотенца для ножек. 130 верху. Здесь вот пятнышко есть. Немного бракованные. И здесь вот пляжное полотенце тоже написано. Немного бракованные. 90 на 160 стоит 150 лет. О, у нас вот такое есть полотенце. В чем же брак? Ага, вот видите. Одна нитка. Вот. Ну, это вам решать. Подходит вам такой вариант, не подходит. А то, что продается вот там, оно все идеальное. Ну, конечно, развернуть обязательно нужно, посмотреть. Маленькие полотенца, 40 на 70 по 55 лир. Детские халаты вместе с полотенцами 550 лир. И есть детские наборы. Вот детский уголочек здесь стоит 270 лир. Это вот на рождение ребенка дарят. Есть халат накидка. Очень удобно для пляжа. Вот прям вот у нас такой был. Когда дети были маленькие. Пытаюсь найти на него цену. Панчо 330 лир стоит. Ой, тут даже тапочки есть. Похоже на тапочки из отеля, только по помягче и потолще банные с значком изделек.
Ну что, продвигаемся дальше. Здесь вот с этой стороны одежда разная. Здесь мультибрендовый магазин. Вот полотенчика для кухни стоит 30 лир. Здесь их два. Одно большое, другое поменьше. Есть разных вариантов расцветок. Вот по 30 лир. Полотенце для сушки волос. Стоит 75 лир. И я уже пришла к постельному белью. Это вот детское. Стоит 600 лир. Одна спальная. Размеры здесь указаны. Здесь идет в пике. Это покрывало. Вот читаем. Это будет не Видите? Это с покрывалом. Вот оно сверху есть нарисовано. Клубнички. Это тоненькое покрывальца. Это не пододеяльник. И здесь с покрывалом. Продаются они в коробках. Написано люкс. Пике таким и чепки шлек это на двуспальную кровать с покрывалом 1200 лир вот они открыты их даже можно посмотреть как выглядит это хлопок вот это тоже с покрывалом пике читайте внимательно всегда если видите это Почему они сейчас у нас продаются? Потому что у нас скоро лето, и у нас становится жарко, и накрываться одеялом уже нет необходимости. Накрываются просто обычным покрывалом. Здесь вот на двуспальную кровать она стоит 800 лир. Постельное белье у них хорошее. Не собирается в катышки, не застирывается. На односпальную кровать 700 лир. Ну, здесь тоже пике. Есть покрывала сами по себе, вот как одеяло идут. Стоит 500 лир. Вот, а здесь уже нормальные комплекты постельного белья с пододеяльниками. Стоит 800 лир на двуспальную кровать. Какие размеры показываю. Вот они. Наволочки все 50 на 70, две штуки. И простый. 240 на 260. И сам пододеяльник 200 на 220. Продается все в коробках. Это хлопок. Есть, конечно, комплекты без коробок. Они будут чуть-чуть подешевле стоить. Так, это тоже пике. Это покрывало. Есть детская. Вот красивенькие. А такие наборы обычно дарят на свадьбу. 1500 лир стоит накрывать. Это отдельное покрывало идет. Многими подарочными наборами. Здесь под одеяльниками все односпальная кровать 650 лир. А это вот как будто зимний вариант, мягкий такой, бархатный. Такой не покупали, не знаю, как будет. Стоит 1250. Это вот зимний, написано постельное белье. Оно теплое, очень бархатное, ощущается очень красиво. Здесь под одеяльником. Ну, одна спальная кровать 991 лира и 1250 на двуспальную. Здесь же есть и одеяло. И на детские комплекты. Детские комплекты стоят 490 лир на, для младенцев на маленькую кроватку. Вот нарисованные. Ой, вообще какой красивый наборчик. В коляску. Кроватку, вот она, видите, идет. Так вот, коробочки подарить. 670 лир стоит.
подушечки есть, покрывало, одеяло. Подушки из шерсти 130 лир, подушки из хлопка 130 лир. Это из шерсти написано Юн Ястык. Ну это там упакованный он. А вот это из хлопка. Как выглядит хлопок, тоже нам здесь показали. Вот размеры подушек все 50 на 70 квадратных, подушек здесь нет. Ну и напоследок покажу вот эти сундуки. Это сундуки подарочные для свадьбы. Раньше они стоили 1000 лир, сейчас стоят 5500. Вот такой сундук дарят в приданное невесте. Можно открыть, посмотреть. Вот здесь комплект. Указано, что в нем есть. В нем есть практически все. Все, все, что он понадобится в спальне. Много полотенец есть. Вот в этом большом красивом сундуке. Вариантов сундуков много. Есть большие, есть маленькие. Ну, конечно, они такие неподъемные, но очень красиво смотрятся. Еще покажу детские наборы. Есть с разными рисунками, разным героем. Это, кстати, герой популярен здесь, в Турции. 850 лир стоит вместе. Пол, полный комплект. Может, конечно, кто-то не любит простынь обычную. Тогда можно взять просто на резинке. Они тоже здесь есть. Есть прямые. И на резинках так вот. Отдельно просто не стоит 120 лир на двуспальную кровать. И на односпальную есть 300 лир. 260. Все зависит, какого качества вы возьмете. Я вам скажу честно. Я просто на резинке покупаю у нас в Икее. И это тоже производство Турции. Вариантов просто немного есть. Посмотрите, пение чашав. 220 лир размер вот она так выглядит ну и просто набросали вы можете здесь выбрать себе то что вам приглянулось не столько разных наборов это просто открытый вот такого вида а если посмотрите везде разные рисунки это все-все наборы с разными рисунками. Абсолютно. Как их определять? Вот. Ну, это, кстати, написано Теккешлик. Нарисован двуспальная кровать, а реально это односпальная. И цена 770 лир. И это уже другая марка. Это не Эзделек. Вот здесь я подошла. Называется Садем. И очень дорого стоит. Написано, что это органический хлопок, органический текстиль. По этой причине постельное белье здесь стоит 2500-2700 лир. Это мне интересно, чем отличается органический хлопок от обычного. Он также растет у нас на поле. Может, вот и халат из органического хлопка. Так, ценника на нем нет. Для того, чтобы не переписывать постоянно, просто здесь указано. Вот Борнос, 1600 лир стоит халат. А обычный, вот вы видели, 850-900. Ну все, практически все я вам показала. Почти вот, ну, есть, конечно, и тапочки. Тапочки за 40 лир комплект. Это кому-то нравится, вот, если выходить в мягеньких после душа. Ну что, понравился вам мой обзор? Пишите в комментариях, насколько стали высокие цены в Турции. Реально теперь купить или нет? И вообще, есть ли смысл покупать теперь текстиль и вести к вам курс перевода? Я всегда вставляю в начале видео. 
вам показала все-все-все. Это действительно один из лучших текстильных магазинов, один из лучших товаров, которые продаются у нас в городе, не только в городе, а вообще в Турции, я вам скажу. То есть Direct, известная марка. Если все-таки вам она нравится, если вы любите, то приезжайте сюда, как сюда добраться, я тоже рассказывала. Сюда доехать можно на трамвае, остановка называется Докума, это самый лучший способ. Хотя если сюда ходят и автобусы, даже из Лары Кунду можно сюда приехать на 0,7 автобусе, но на котором будет написано слово Докума. А из Кемера лучше всего либо доехать до конечной остановки, до вокзала, и там сесть на трамвай, либо выйти возле торгового центра Эраста и пройти один километр сюда, там есть указатель. Вот такие дела. Мне нужно купить парочку полотенец, я уже присмотрела их. А вам до встречи в новых видео. Всем пока-пока. И вот мои покупочки у меня здесь. Два полотенца, футболочка и сумочка. Да, здесь реально много разных сумок.